스키야끼 영상을 준비 중이다. 스키야끼는 부담스러운 컨텐츠이기에 오늘은 스키야끼 같은 진한 맛을 느낄 수 있는 나베 우동을 먼저 해볼까 한다. 스키야끼라면 조금 더 두껍게 슬라이스해도 좋겠지만 나베에 들어가는 고기라면 얇게 준비하여 부드럽게 씹히도록 하는 게 좋겠다. 우엉을 얇게 자르는 방법으로 이것이 주로 사용된다. 우엉은 껍질 쪽에 향과 맛이 강하기 때문에 그 맛을 살리기 위해서 껍질 쪽에서 속살로 잘라 들어가는 이 방법을 주로 쓰는 것이다. 허나 손목을 도대체 몇 번을 흔들어야 하는가? 힘이 든다면 필러를 사용해보자. 칼집을 균일하게 넣고 벗기면 맙소사. 이게 더 예쁜 것 같다. 노루의 궁뎅이 흰 부분과 닮았다 하여 붙은 이름 노루 궁뎅이 버섯. 어느 쪽에서 봐야 그 궁뎅이의 모습과 같을까 하는 생각은 검색을 통해 사라지게 되었다. 황금팽이버섯 황금이 이런 색이었단 말인가 나이가 들수록 옛 기억들을 재확인하게 되는 것 같으니 큰일이다 표고는 칼집을 넣고 직각으로 돌려서 자른다 이것은 표고버섯을 두툼하게 질기되 씹기 편하게끔 하는 과정이다 된장국에 푹 익은 아욱의 부드러운 느낌을 떠올리며 이렇게 잘라 준비한다 죽순을 구하지 못해 캔 제품을 사용한다 질긴 밑둥 부분을 얇게 돌려 깎고 연한 끝쪽을 잘라내고 먹기 편한 크기로 자른다 죽순 캔 제품은 특유의 냄새가 있기에 끓는 물에 살짝 데쳐내어 씻어낸 후 사용한다 대파에 잔 칼집을 넣고 겉부분만 구워준다. 큰 효과를 낸다기보다 씹기 편하게 구음색으로 인한 식욕 증진을 기대해본다. 대파의 푸른 잎은 어슷하게 썰어본다. 두부도 겉부분만 구워 색감을 더해본다. 우동면은 끓는 물에 넣고 풀어질 정도로만 가열 후 찬물에 담궈 식혀놓는다. 나베에 담아 재가열해야 하므로 면이 너무 퍼지지 않게 주의해야 한다. 재료 준비가 끝났다. 
그냥 스키야끼를 해도 됐을 것 같은 느낌은 기분 탓이다. 자, 이제서야 담아본다. 우엉을 바닥에 깔고 우동면을 얹는다. 다양한 재료들을 얹어야 하므로 면은 평평하게 펼쳐서 담는다. 우동면을 깔았다면 이제부턴 자신의 미적 감각을 총동원하여 그림을 그려본다. 큰일이다. 미적 감각이 별로인 것 같다. 나는. 가스오브시 국물에 스키야끼의 진한 조미액을 배합해 굽고 끓인다. 끓기 시작한다. 잠기지 않은 재료는 익지 않을 수 있기에 국자로 국물을 떠서 끼얹어준다. 재료들이 익기 시작하면서 익숙한 향이 나기 시작한다. 수많은 재료들의 향 속에서 압도적인 향을 뿜고 있는 우엉. 감탄사가 절로 난다. 우엉 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 하고 이제 마지막 단계가 남았다. 계란을 넣고 뿌띠뿌띠하게 익혀내야 한다. 큰일이다. 계란이 너무 쑥 들어가 뿌띠뿌띠하지 않다. 다시 하나 넣고 뚜껑을 덮고 3분간 기다린다. 이렇듯 요리는 한순간이 결과를 만들어낸다는 것을 다시 한번 느끼게 된다. 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 숟가락으로 생각하고 면을 먼저 확인해주지 않겠어요? 터트려봐 지금 터트려 볼까요? 이게 고기를 추가 감탄사가 절로 난다. 우엉 하고 <웃음> 